Ich wurde heute von Bekannten gewarnt, leg dich nicht mit den Islamisten in Deutschland an. Oh doch, ich werde etwas sagen. Dieses Verhalten ist inakzeptabel. Seit dem Holocaust wurden an einem Tag nicht mehr so viele Juden ermordet wie am letzten Samstag in Israel. Und in Berlin wird gefeiert, Kuchen verteilt, von Sympathisanten der Hamas. Das darf es in Deutschland nicht geben, dass hier Menschen denken, sie könnten jubeln, nachdem allein nur auf dem Friedensfestival in Israel mehr als 250 Menschen abgeschlachtet wurden. Die Kuchenverteiler gehören zum Solidaritätsnetzwerk Samidun, bekannt für antisemitische Parolen, nicht erst seit dem Wochenende. In Berlin waren am Wochenende zu lesen, lang lebe die Hamas, Hakenkreuze sind daneben gesprüht. Und die deutsche Politik? Sie debattiert, wie jedes Mal. Und dann nichts, keine überzeugenden Konzepte. An deutschen Schulen wird mit dem Zirkel Israel aus der Landkarte geritzt. Fünftklässler benutzen Jude als Schimpfwort. Die Solidarisierung mit der Hamas ist weit verbreitet. Dabei spielt die Opferidentifikation mit Palästina eine Rolle. Viele Menschen stecken so lange und so tief in diesem Opfernarrativ, dass sie den Angriff jetzt als ihren eigenen Sieg wahrnehmen. Das ist hochgefährlich. Diese Menschen müssen abgeholt werden. Ansonsten tun es die salafistischen Influencer im Netz. Die haben bereits teilweise eine Million Follower. In Berlin-Neukölln feierten ein paar Dutzende. Das Gedankengut ist schon längst in tausenden Köpfen gesät. Die Politik sollte sich also ganz schnell funktionierende Konzepte überlegen. Hoffentlich hat man ihnen nicht gesagt, sie sollen sich bloß nicht mit den Islamisten anlegen. Die Meinung von Nathalie Amiri.